മഹാവിസ്മയും തന്നെയായിരുന്നു ആ ജീവിതം പ്രകടന പരതയും ആർഭാടങ്ങളും വാണരുളുന്ന നമ്മുടെ സാമൂഹ്യ പരിസരങ്ങളിൽ കനം കുറഞ്ഞൊരു ജീവിതം കൊണ്ട് വെല്ലുവിളിച്ച് ഭൂമിയിൽ സവിനയും നടന്നുപോയ മഹാമനീഷിയായിരുന്നു അത്തിപ്പറ്റ മൊയ്തീൻകുട്ടി മുസ്ലിയാർ നെബിചര്യകളിൽ സസൂക്ഷ്മം അനുദാപനം ചെയ്ത് ഇസ്തിഹാമത്തിന്റെ കനൽപദങ്ങളിലൂടെ നടന്നു നീങ്ങുകയും അതോടൊപ്പം വഴിവക്കിലുള്ളവരെല്ലാം അള്ളാഹുവിന്റെ പടപ്പുകളാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് സ്നേഹം പകർന്നു നൽകുകയും ചെയ്തു എന്നതാണ് ആ ജീവിതത്തിന്റെ ആകത്തുക ഭൂമിയിലുള്ളവരോട് കാരുണ്യം കാണിച്ചാൽ ആകാശത്തു നിന്നത് പതിന്മടങ്ങായി തിരിച്ചെടുക്കാമെന്ന നബിവചനം ആ ജീവിതത്തിലുടനീളം പ്രകാശിതമായിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു സൈനുൽ ആബിദീൻ തങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഷഹാദത്തിലല്ലാതെ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് ഫറസ്തഹ് പാടിയതുപോലെ അങ്ങയുടെ നിഘണ്ടുവിലും ഇല്ല എന്ന പദം ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്ന് അനുഭവസ്ഥർ അനുസ്മരിച്ചത് അത്യുപ്തിയായി അവഗണിച്ചുകൂടാ ലഭിക്കുന്ന ശമ്പളമത്രയും അതിവേഗം സ്വതക്കയായി തീരുന്നതും വറുതിയുടെ കാലത്തുപോലും പല രാത്രികളിൽ തന്റെ ഭക്ഷണം മറ്റുള്ളവർക്കു നൽകി വെള്ളം കുടിച്ചു കിടന്നുറങ്ങിയതും ഒരേയൊരു ഉടുമുണ്ട് യാചിച്ചെത്തിയ മിസ്കീനു നൽകി പുതപ്പുടുത്തു നിന്നതുമെല്ലാം ആ കരുണാർദ്ര ഹൃദയത്തിന്റെ നിർസാക്ഷ്യങ്ങളാണ് പനിച്ചു വിറച്ചു കിടന്ന ഏതോ ഒരു സിറിയക്കാരനു വേണ്ടി ചുടുചായ വാങ്ങാൻ പുറപ്പെട്ടിറങ്ങിയപ്പോഴും അയൽവാസികളായ സുജാതയെയും വിലാസിനിയെയും പണ്ടവും പണവും നൽകി കെട്ടിച്ചയച്ചപ്പോഴും നാം വാർത്തുവെച്ച അതിരടയാളങ്ങളത്രയും ഉസ്താദിന് മുന്നിൽ നിഷ്പ്രഭമാവുകയായിരുന്നു റസൂലില്ലാത്ത മദീനയിൽ ജീവിക്കാനാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നാടുവിട്ട ബിലാൽ റലി അള്ളാഹു അനുഹുവിനെ പോലെ ഉസ്താദില്ല തല്ലയിനിൽ തുടരാനില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു ബംഗ്ലാദേശുകാരൻ വിസ ക്യാൻസൽ ചെയ്തു തിരിച്ചു പോകണമെങ്കിൽ അവിടുന്ന് വിസരണം ചെയ്ത സ്നേഹപ്പൂമ്പൊടികൾ എത്രമേൽ സുരഭിലമാകണം മനുഷ്യൻ മാത്രമല്ല മറ്റു ജീവികളും ഈ ഭൂമിയുടെ അവകാശികളാണെന്ന തിരിച്ചറിവാണ് പലപ്പോഴും ആത്മജ്ഞാനികളെ വേറെ തന്നെ അടയാളപ്പെടുത്തിയത് ഉമ്മു അബീദ ഗ്രാമത്തിൽ വ്രണം ബാധിച്ച് തൊലിയുരിഞ്ഞു പോയൊരു പട്ടിയെ ദുർഗന്ധം കാരണം ചിലർ ഗ്രാമത്തിന്റെ പുറത്തേക്ക് വലിച്ചുകൊണ്ടിട്ടപ്പോൾ അതറിഞ്ഞ് വേദനിച്ച ഷെയ്ഖ് റിഫാഹി റലി അള്ളാഹു അൻഹു ഒരു കൊച്ചു കൂടാരം കെട്ടി നാൽപ്പത് ദിവസത്തോളം അതിന് ശുശ്രൂഷിച്ച് നവജീവൻ നൽകിയത്ര കൊടും ചൂടേറ്റ് അവശയായൊരു പൂച്ചയെ താമസസ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് ശുശ്രൂഷിച്ച് പൂച്ച കുടുംബമുണ്ടാക്കി അവയ്ക്ക് വേണ്ടി മീൻ വാങ്ങി ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിച്ച് പരിലാളിക്കുമ്പോൾ റബ്ബിന്റെ മുന്നിൽ ഉസ്താദും മറ്റൊരു പെറ്റ് ഹീറോ ആയി മാറുകയായിരുന്നു അപകടകാരികളായ ഉറുമ്പുകളുള്ള പ്രദേശത്തേക്ക് സ്ഥലം മാറ്റപ്പെട്ട് അവയ്ക്കിടയിൽ താമസിക്കേണ്ടി വന്നപ്പോഴും ഒരു ഉറുമ്പിനെ പോലും കൊല്ലാതെ കൊല്ലാൻ അനുവദിക്കാതെ അവയുടെ പ്രഭവം ആളം കണ്ടെത്തി ബിസ്കറ്റ് പൊടികൾ ഇട്ടുകൊടുത്ത് അവയെ അവിടെ തന്നെ ഒതുക്കി നിർത്തി ഉസ്താദ് അങ്ങയെ എന്തു പേരിട്ട് വേണം വിളിക്കാൻ ഭാഷയുടെ പരിധിക്കുള്ളിൽ ഒതുങ്ങുന്നില്ലല്ലോ അങ്ങയുടെ ജീവിതം അനുഭവക്കുറിപ്പുകളിലൂടെ കടന്നുപോയപ്പോൾ പലപ്പോഴും മെഡികൾ സജലങ്ങളായി പലരും അനുസ്മരിച്ചതുപോലെ ഇത്രമേൽ നിർമ്മലമായൊരു ജീവിതം കണ്ടിട്ടില്ല പുണ്യാത്മാക്കളെ എപ്പോഴും ബന്ധപ്പെടാൻ സാധിക്കാത്ത പ്രവാസികൾക്കു വേണ്ടി അള്ളാഹു നിശ്ചയിച്ചു തന്നൊരു വലിയായിരുന്നു അവിടുന്ന് ആത്മീയ ദാഹം പേറി ഉലകം ചുറ്റിയ അനേകായിരം വിശ്വാസികൾക്ക് ശമനം നൽകിയ നീരുറവ കമ്പോളവൽക്കരണത്തിന്റെ ആധുനിക ആഭാസങ്ങൾക്കിടയിലും ഐഹിക വിരക്തിയിൽ ജീവിതം നയിച്ച അത്ഭുത മനുഷ്യ ആത്മീയതയെന്നാൽ കുടുംബം നാട് സമൂഹം എന്നിവയോടുള്ള ബന്ധം വിച്ഛേദിക്കലാണ് എന്ന മിഥ്യാധാരണ പൊളിച്ചെഴുതിയ സൂഫിവര്യൻ നിരാലംബർക്ക് അവലംബമായും ദുഃഖിതന് സാന്ത്വനമായും പാവപ്പെട്ടവന് അത്താണിയായും അരനൂറ്റാണ്ടുകാലം കൈരളിക്ക് താങ്ങും തണലുമായും സാർത്വിക ജീവിതം നയിച്ച് അവാജ്യവും അനിർവചനീയവുമായ സവിശേഷ ഗുണങ്ങൾ കൊണ്ട് അനേകരുടെ ഹൃദയാന്തരങ്ങളിൽ ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മഹാവ്യക്തിത്വം മർഹൂം അത്തിപ്പറ്റ മൊയ്തീൻകുട്ടി മുസ്ലിയാർക്ക് അള്ളാഹു സ്വർഗം നൽകട്ടെ അവരോടൊപ്പം നമ്മെയും ജനാത്തുൽ ഫിർദൌസിൽ ഒരുമിച്ചു കൂട്ടും